ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷியாம்லா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவையாறு ஸ்பெஷல் அசோகால்வா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு பாசிப்பயிரும் கோதுமை மாவு முந்திரி பருப்பு இது இருந்தால் போதுங்க ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாசிப்பருப்பு ஒரு குக்கரில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வாசம் வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கலாம் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப கலர் மாற வெட்டுறாதீங்க லைட்டான கலர் மாதிரி கொஞ்சம் வாசம் வரும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வறுப்பட்டதும் ஒரு கப் பாசிப்பருப்புக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா வேக விடணும் ஏன்னா வந்து பாசிப்பருப்பு வேகும்போது டபுள் குவான்டிட்டி ஆகும் அதனால் வந்து தண்ணி வந்து ரெண்டு கப் விட்டுக்கோங்க பச்சையாக வேக விட்டோன்னா அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது இந்த மாதிரி வறுத்து வேக விட்டு எடுக்கும்போது தான் அந்த பாசிப்பருப்பை இந்த அல்வாவில் செய்யும்போது நல்லா ஒரு வாசனையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ தண்ணி சேர்த்தாச்சு இப்போ கலந்து விட்டு இப்போ ப்ரெஷர் போட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா மசிஞ்சு வேகும் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ ஒரு கரண்டி வச்சோ அல்லது மற்ற வச்சு நல்லா கலந்துக்கோங்க இதில் வந்து கொஞ்சம் கூட பருப்பு இருக்கக்கூடாதுங்க நல்லா வந்து குலைவான பேஸ்ட்டாக வந்து நல்லா இந்த மாதிரி மசித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் மூணு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெய் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் நெய் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெய் ஓரளவு நல்லா மெல்ட் ஆனதும் இதில் இப்போ வேக வச்சு மசித்து வச்சுருக்கா பாசிப்பருப்பை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாசிப்பருப்பு சேர்க்கும் போது அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுடுங்க இல்லைனா வெளியில் தெரிச்சு வந்துடும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுருங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பபுல்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கப் சக சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் பாசிப்பருப்புக்கு வந்து ஒரு கப் சுகர் வந்து கரெக்டாக இருக்குங்க சர்க்கரை சேர்த்ததும் நல்லா கலந்துட்டு அது நல்லா மெல்ட் ஆகி வரும் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருங்க இந்த மாதிரி நல்ல இலகன தன்மையாக வரும் பாருங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வேக விடுங்க அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இப்போ பாசிப்பருப்பு ஓரளவு நல்லா வெந்துருச்சு இது ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வெந்ததும் இப்போ இதில் வந்து வறுத்த கோதுமை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து நெய்யில் வறுத்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க வறுக்காமல் சேர்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இப்போ கோதுமை மாவை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்துக்கோங்க ஒரு கப் பாசிப்பருப்புக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதிகமாகவும் சேர்க்கக்கூடாது இந்த அளவில் செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வருங்க கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கோதுமை மாவு நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கும் போது அந்த ஸ்வீட்டுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பேனில் நல்லா ஒட்டாமல் வரணுங்க இப்போ அந்த நெய்லையே ஒரு சிம்மில் வச்சு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக விடுங்க நெய் நல்லா மெல்ட் ஆகி பார்த்துருங்க நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பிஞ்சு குங்குமப்பூ வந்து நான் வந்து ஹாட் வாட்டரில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு அதில் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது கூட ஒரு பிஞ்சு வந்து ஆரஞ்சு ஃபுட் கலரும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அசோக ஹல்வாவுக்கு வந்து நீங்கள் ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ரெட் கலரும் சேர்க்கலாம் ஆனால் ஆரஞ்சு கலர் வந்து அசோக ஹல்வாவோட கலர் வந்து இப்படி தாங்க இருக்கும் அதனால் இந்த கலர் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ அதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்ததும் இப்போ நெய்யில் வந்து வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் பேனில் ஒட்டாமல் வருது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து முந்திரி பருப்பை சேர்த்துட்டு சிம்லையே வச்சு வேக விடுங்க
கம கமன் நெய் வாசனையோட அசோக அல்வா சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விட்டு எடுத்தீங்கன்னா அருமையான அசோக அல்வா ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் பேனில் ஒட்டாமல் வருது இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா வேக விட்டு படுப்பாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் அசோக அல்வா ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது போல் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அனுப்புகிற ரெகுலர் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும